De igual forma, el defensor nacional del pueblo, Carlos Alfonso Negret, también recorrió la Comuna 13 y otras zonas de Medellín para conocer las intervenciones oficiales en contra de las diferentes bandas delincuenciales. Desde la alcaldía se reiteró que no habrá una nueva operación Orión. Luego de la alteración del orden público en la Comuna 13 de Medellín y la expectativa por estrategias militares en la zona, el defensor del pueblo a nivel nacional recorrió el territorio y aseguró que la presencia del ejército tiene otro propósito, al tiempo que el secretario de Seguridad descartó una nueva Operación Orión. Es un trabajo coordinado con la Policía Nacional con la, para tener una mayor cobertura, pero no va a haber ninguna una intervención militar, sino que... El ejército por requerimiento de la sociedad y por requerimiento de las familias y requerimiento de la policía va a atender a algunos sectores. Para nada, lo que hay en este momento es muy diferente, tenemos las estructuras delincuenciales identificadas, los miembros que están generando esta sensación y realidad de inseguridad identificados y tras ellos es que vamos. Negret también visitó la Comuna 16 y el corregimiento Altavista, donde le envió un mensaje directo a los grupos delincuenciales para que no utilicen menores para su accionar delictivo. Le queremos hacer un llamado a, a los grupos delincuenciales, a las bandas criminales en el sentido que debemos respetar a los niños, niñas y adolescentes, pero además hay que parar algo que es el reclutamiento de los niños. Aquí eh, el llamado a toda la sociedad y que trabajemos todos es a proteger a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Medellín. Luego de esta visita desde la administración municipal se anunció la creación de una mesa de diálogo que incluya la presencia de mandatarios departamentales, líderes sociales y ONG para intervenir estos sectores. Si nos sentamos, nos escuchamos y no sigue existiendo un teléfono roto, como se dice, creo que podemos hacer una articulación mucho más eficaz, tener mejores resultados en los territorios. Según el defensor del pueblo, debido a la intimidación de algunos grupos delincuenciales, hay una deserción escolar del 10% en algunos sectores.